السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال چال ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے سامنے فلاسفی کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں ہم جنرل فلاسفی کے بعد ایجوکیشنل فلاسفی پڑھ رہے تھے اس میں ہم تھے جی جو ہمارے پروگریس سے ویزم فلاسفی ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے تو آج ہم نے پڑھنی ہے ریکنسٹرکشنزم فلاسفی ایجوکیشنل فلاسفی ریکنسٹرکشنزم تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیسن تو ریکنسٹرکشن جو فلاسفی ہے اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ میں آپ کو اس طرح کروا دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز آر نیسیسری مطلب لائف کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے ریفارمز کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں پہلے والی وہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں وہ ساری چیزیں اب ویلیویبل نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو آپ ختم کر دیں اور چیزوں کو نیا سیرے سے اسٹیبلش کریں ایک تو یہ بات اگر آپ ریکنسٹرکشن جو ورڈ ہے اس پہ غور کریں تو اس سے بھی آپ کو لگے گا کہ یہ جو فلسفی ہے یہ چیزوں کو نئے سرے سے تعمیر کرنے پہ زور دیتی ہے کنسٹرکٹ ہوتا ہے بنانا تعمیر کرنا اور ریکنسٹرکٹ ہوتا ہے دوبارہ سے تعمیر کرنا دوبارہ سے بنانا مطلب پہلے والے جو کنسٹرکشن تھی اس میں کمی تھی یا نقص تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ دوبارہ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ریکنسٹرکشن جو فلاسفی ہے یہ کہتی ہے کہ ریفارمز جو ہیں یا جو ریکنسٹرکشن ہیں وہ بہت ضروری ہیں تو ریکنسٹرکشن جو ہیں وہ کہاں پہ ضروری ہیں اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو چونکہ فلاسفی جو ہے انسانوں کی جو زندگیاں ہیں اس کے حوالے سے فلاسفی اپنا ورک کرتی ہیں تو انسان جو ہے وہ سوسائٹیز کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں انسان جنگلوں کے اندر نہیں رہتے ان کا ایک معاشرہ ہوتا ہے ان کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے جب وہ اپنی سوسائٹی کے اندر ریفارمز لا رہے ہوں گے ریکنسٹرکشن کر رہے ہوں گے دوبارہ سے چیزوں کو بنا رہے ہوں گے اسٹیبلش کر رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سوسائٹی کو نئے انداز کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو لیں تو ایجوکیشن سسٹم یہ اس طرح کا لے کے آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی خراب چیزیں ہیں جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کو ہم نئے سرے سے کنسٹرکٹ کریں گے ان کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کریں گے ان میں ہم ریفارمز لے کے آئیں گے ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو ریفارمز ان ایوری واک آف لائف صرف ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے ایجوکیشن سسٹم کے علاوہ دوستو زندگی کے ہر میدان میں یہ ریفارمز پہ زور دیتے ہیں ریفارمز آر سٹریس آن دا ریفارمز ایٹ ایوری واک آف لائف زندگی کے ہر شعبہ کے اندر ریفارمز پہ زور دیتے ہیں تو جب یہ زندگی کے ہر شعبہ کے اندر ریفارمز پہ زور دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر معاشرے کے اندر مختلف شعبوں یا ہر شعبے کے اندر چیزیں جو تھیں ان میں نقائص تھے جب چیزوں میں سے نقائص کو انہوں نے دور کر دیا تو اب جو چیزیں ہیں نئے سرے سے معرض وجود میں آ چکی ہیں اور ان میں جتنی بھی کمیاں اور کوتاہیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک جو نیا سسٹم ہے سوسائٹی کا ایک نئی جو سوسائٹی ہے وہ معرض وجود میں آ چکی ہوگی تو اس طرح میں اگر کہوں کہ یہ ایمپسیز کرتے ہیں ایڈریسنگ دا سوشل کوشچن اینڈ اینڈ اے کویسٹ ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی اینڈ ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ ان کا جو فلاسفی ہے اس کا مین جو فوکس ہے وہ سوشل ریکنسٹرکشن پہ ہے اگر آپ زندگی کے کسی بھی فیلڈ کے اندر کنسٹرکشن کرتے ہیں یا ریفارمز لے کر آتے ہیں تو وہ جو ریفارمز ہیں وہ آ جا کے سوسائٹی کا ہی حصہ ہوتی ہے نا 
جب ریفارم سوسائٹی کا حصہ ہے اور وہاں پہ ریفارمس ہو گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل ریفارمس ہیں یا سوشل ریکنسٹرکشن جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے جس پہ یہ زور دیتے ہیں یہ ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی پہ زور دیتی ہے یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ایک ایسے جمہوری انداز کے ساتھ رہیں ڈیموکریٹک انداز کے ساتھ رہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے اس سے پہلے والی جو تھیوری تھی جو پروگریسوزم والی تھیوری تھی اس میں اس نے سوشل جو تھا اس کو بھی لیا تھا اور پولیٹیکل جو نظام تھا اس کو بھی لیا تھا اور ریکنسٹرکشن والی جو ہے یہ ڈیموکریسی پہ بات کرتا ہے ان سے متعلقہ یا ملتی جلتی ایک جرنل جو فلاسفی ہے پریگمٹزم تو وہاں پہ انڈیویجولائزیشن پہ بات اس نے کی تھی پریگمٹزم کے اندر انڈیویجولائزیشن پہ بات کرتا ہے اور صرف سوسائٹی پہ بات کرتا ہے ساتھ سوشل سوشل پہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ لائف از اے کنٹینیوسلی چینجنگ پروسیس تو جو لائف جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ایمس آف ایجوکیشن ہے یہ پرماننٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پریگمٹزم والے کہتے تھے اور انڈیویجولس پہ زور دیتے تھے اور سوشل آرڈر کو بھی بیسٹ کرنے میں پہ زور دیتے تھے اور اس کے ساتھ جب ہم پروگریسوزم کو پڑھ رہے تھے تو انڈیویجولس پہ بھی وہ زور دیتے تھے اور سوشل آرڈر پہ بھی زور دیتے تھے اور ساتھ انہوں نے پولیٹیکل جو آرڈر تھا اس کو ایڈ کیا تھا اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ ریکنسٹرکشن جو فلاسفی ہے اس کے اندر ڈیموکریسی آ گئی ہے بیٹر سوشل آرڈر کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی آ گئی ہے اور اس پہ یہ فوکس کرتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فلاسفی ہے یہ کس نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو یہ تھا تھیوڈور بریمبرٹ حالانکہ تھیوڈور بریمبرٹ جو تھا وہ امریکن تھا انیس سو چار سے لے کے انیس سو ستاسی تک کا اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ تھا اور ریکنسٹرکشن نظم کی جو ٹرم تھی یہ جان ڈیوی نے دی تھی جان ڈیوی بھی اس کا بہت بڑا حامی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا جو نیو سوشل آرڈر ہے ڈیموکریسی والا تو اس کے ذریعے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک لوگوں کے لیے ایک ایسا نیا معاشرہ قائم کرنا جس کے اندر جمہوریت ہو اور جس کے اندر کس کسی بھی جگہ پہ کمی نہ ہو ایوری فیلڈ آف لائف جو ہے وہ سارا دوبارہ سے ریفارمڈ ہو ہو اور ریکنسٹرکٹڈ ہو اور ڈیموکریسی والا ماحول یہاں پہ موجود ہو تو یہ تھا دوستو ریکنسٹرکشن جو فلاسفی ہے اس کا انٹروڈکشن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ریکنسٹرکشن جو فلاسفی آف ایجوکیشن ہے اس کا ہم ایمس آف ایجوکیشن پڑھیں گے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ